வணக்கம் மக்களே சக்ஸஸ் டி கோட் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நடிகர்களை பலருக்கு பிடிக்கும் ஆனால் நடிகர்கள் பலருக்கு பிடித்த ஒரு மனிதர் பூக்கடைக்கு விளம்பரம் தேவையா அதே மாதிரி விளம்பரத்தை விருந்த விரும்பாத ஒரு மனிதர் உழைப்பாளர் தினத்தில் பிறந்து உழைப்பாளியாக உயர்ந்தவர் இந்தியன் ஆக்டர் திரு அஜித் அவர்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தை ஒரு மெக்கானிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் சினிமா வாய்ப்புகள் கிடைச்ச பிறகு அமராவதி அப்படிங்கிற படத்தின் மூலமாக அறிமுகமாகி ஆசை காதல் கோட்டை காதல் மன்னன் வாலி முகவரி கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் இந்த மாதிரி படங்களில் வந்து நடித்து தமிழில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகராக வந்தார் அப்பப்போ பட சில பட தோல்விகள் வந்தாலும் சரி வெற்றிகள் வந்தாலும் சரி தனக்கான பாதையில் நிதானமாக போய்கிட்டு இருக்கிறவர் தான் நம்ம அஜித்துங்க அவரோட சிட்டிசன் படத்தை படத்தில் அவர் நடித்த உழைப்பு வந்து எல்லாராலையும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றா இன்றளவும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறதுங்க பொதுவாக தலா அஜித்துக்கு வந்து இந்த விருது வழங்கும் விழா பாராட்டு விழா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவர் அறவே வெறுப்பார் அதையும் மீறி வற்புறுத்தி பாச தலைவனுக்கு பாராட்டு விழா அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து அழைத்த போது அதை வந்து மேடையில் எல்லார் முன்னாடியும் பகிரங்கமாக போட்டு உடைத்தாருங்க அது வந்து அவரோட தைரியத்தை வந்து காட்டுது எல்லாரும் அமைதியாக இருக்கும் நேரத்தில் தனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த யார் சொன்னாலும் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த தைரியம் வந்து இன்றளவும் எல்லாராலையும் கண்டு வியக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குங்க அது மட்டுமா ஸ்ரீதேவி அவர்கள் வந்து பிங்க் அப்படிங்கிற படத்தோட ரீமேக்கை வந்து நீங்கள் தான் நடிக்கணும்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சாங்க அதுக்காண்டி அவர் வந்து மேற்கொண்ட பார்வை அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை வந்து நடித்து கொடுத்தாருங்க அஜித் என்ன பண்ணுவார் நடிப்பார் அப்படிங்கிறது தானே தெரியும் அதையும் தாண்டி அவர் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னா குக்கிங் பண்ணுறாரு இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணுறாரு ஏரோ மாடலிங் பண்ணுறாரு ட்ரோன் டிசைன் பண்ணுறாரு ஹெலிகாப்டர் பைலட் ட்ரெயினர் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்காரு ரைஃபிள் ட்ரெயினராக இருக்கார் ரைஃபிள் ஷூட் பண்ணி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காரு அது மட்டுமா அவருக்குள்ளே எப்போவுமே ஒரு தீராத ஒரு தேடல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க அதனால் அவர் வந்து தேடி தேடி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறார் இன்றளும் தன்னோட ரசிகர்களை வந்து எந்த ஒரு சுய லாபத்துக்காண்டி அவர் யூஸ் பண்ணதே இல்லைங்க இன்றைக்கி அவரோட சக்ஸஸ் டீ கோடை பார்க்கலாமா அஜித் அவர்களோட சக்ஸஸ் டீ கோடு முதல்ல வந்து அவர் ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து நிறைய அடிபட்டிருக்காருங்க அந்த வழி வந்து அவரோட முகத்துலேயும் சரி அவரோட வாழ்க்கையில் நடைமுறைகள்லேயும் உணர முடியுது ஸோ அந்த வழியின் காரணமாக அவர் வந்து அவரோட பாதையை வந்து ரொம்பவே ஒழுக்கமாகவும் ரொம்ப நேர்மையாகவும் அதை நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு அவர் நிறைய கஷ்டங்களை வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பெற்றிருக்கார் அதை அவர் அவரை பார்க்கும்போதே நம்மளால் உணர முடியுது அதுக்கப்புறம் சுயம்புங்க எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் யாரோட உதவியும் இல்லாமல் சுயம்புவாக தானாக முளைச்சி வந்து எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சுயம்புவாக தானாகவே பண்ணக்கூடிய விஷயம் அஜித் அவர்கள்கிட்ட இருக்குங்க அடுத்து என்ன விஷயம் அப்படின்னா லேர்னிங் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் தானாக முன் வந்து புதுசு புதுசாக கற்கார் அது வந்து அவர்கிட்ட இன்றளவும் கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவர் ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்து இன்றளவு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட நிறைய ஸ்கில்ஸை வந்து அவர் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காருங்க அதுக்கடுத்து தேடல் தேடல் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் கண்ணில் வந்து எப்போவுமே நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தேடி தேடி போகிறாரு எந்த விஷயம் எங்கெங்கே கிடைக்கோ அதை தேடி தேடி போகிறார் இன்னொன்று நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் அவர் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அதுக்கடுத்து ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து அந்த ஒர்க்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியத்துவமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நல்ல குட் ஹேபிட்ஸை வந்து அவர் வந்து பின்பற்றார் அடுத்து வந்து ஹெல்பிங் பொதுவாக எல்லோரும் ஒரு சின்ன டியூப்லைட் கொடுத்தாலுமே உபயம்னு சொல்லி போடக்கூடிய எந்த காலகட்டத்தில் பெரிய பெரிய உதவி செஞ்சுட்டு அமைதியாக இருக்கக்கூடிய ஆள்னா அது அஜித் தான் அந்த உதவியை வந்து அவங்க செஞ்சவங்க சொன்னால் மட்டும் தான் வெளியே தெரியுது அடுத்து ஃபிட்னஸ்ங்க ஃபிட்னஸ் வந்து அஜித்தோட ஃபிட்னஸை வந்து நம்ம யாராலும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு படத்துக்கும் தன்னை வந்து ஃபிட்னஸாக கொண்டு வர்றதாக இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாற்றுறதா இருக்கட்டும் இந்த விஷயத்தில் வந்து அஜித்தை வந்து ரொம்ப ஒரு கவனிக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ரேசர் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய ஆக்சிடென்ட் வந்தாலும் அதை வந்து நிறைய ஆக்சிடென்ட் வந்தாலும் அதையும் தாண்டி தன்னை வந்து உடல் வடிவமைப்பு உடல் கட்டுக்கோப்பாக வைக்கிறதுல வந்து தலை அஜித் வந்து நிறைய பேத்துக்கு முன்னோடியாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபெயிலியர் ஒரு ஃபெயிலியர் லைஃப்பில் வந்துட்டு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி கம்பேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து தலை அஜித்தையும் தான் கற்றுக்கணும் கிட்டத்தட்ட அஜித் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவ மாதிரிங்க அடுத்து வந்து தைரியம் இது ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தாங்க எந்த
தவிர்க்க முடியாத நாயகனாக இருக்கார் அவர் விருது விழாவுக்கு செல்லாட்டாலும் அவர் பெயர் சொன்னால் போதும் அந்த விருது விழாவே விழா கோலம் பூண்டதுக்கு காரணம் வந்து தல அஜித்தோட ஹார்ட் ஒர்க் தாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கான வெற்றி பார்க்கலாம் நன்றி மக்களே